what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. Hi, good morning. രാവിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് അലാം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് കൂട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ചാനലിൽ യാത്ര വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചധികം ദിനങ്ങളായി ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് വളരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭൗതികപരമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വിഷമത്തോടെ ഉള്ളൊരു ട്രിപ്പാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഞാൻ രാവിലെയൊക്കെ നേരത്തെ ഇതുപോലെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് രാവിലെ ഒരാളോട് പറയും എന്നെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം രാവിലെ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് തരും എന്നിട്ട് ഓൾ ദ ഡ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാർ എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ടാറ്റയൊക്കെ തന്നു വിടും ആ ഒരാളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഗംഭീരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് സുഖമുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിരാശ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കാലത്ത് ഓട്ടമല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് അവരില്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് ഞാനിത് കാണുന്ന എൻ്റെ വളരെ ടീനേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും അല്ലെങ്കിൽ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നുള്ളതില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വീടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ബേസ് ഇട്ട് തന്ന അമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മൂലധനമൊക്കെ തന്ന് കൈയിലും കരുത്തലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു തന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പിലെത്തിയ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അവരില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വേദന ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് അമ്മയ്ക്കൊന്നും എൻ്റെ ഒരു നല്ല ടൈം കാണാനായിട്ട് തീരെ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള എനിക്ക് അത്ര അധികം ബന്ധമുള്ള ബന്ധമുള്ളവരോടെ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കൗമാരക്കാരോടും വെങ്കസ്റ്റേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് പാല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വടക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാരും തെക്കിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പാല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ മാണിസാറിൻ്റെ പാല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പാല മീനച്ചിലാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാലത്തെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തത് പാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ടൗണാണ് പക്ഷെ പാലക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ ടൗണാണ് നമ്മൾ പല അടുത്ത് കിടന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ടൗണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മാണിസാറിൻ്റെ പാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊതുജന ഭാഷ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇവർ ഭയങ്കര രസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കെ എം മാണിക്കെതിരെ എന്ത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വന്നാലും പാലക്കാർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ പാലക്കാർ പറയും ആ മാണിസാറ് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ എടുത്ത് കാണും എന്നാലും പാലായിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പാലായിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബർ ടീമുകളാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടോട്ടെ
മുമ്പേ ഞാൻ ഇത്തിരി ഇമോഷണലായി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പവർ കിട്ടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഏതെങ്കിലും ഓരോ ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കാരോ ലൈഫിലുണ്ടാവും ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് അത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനായിരിക്കും അമ്മയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സൂപ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പം രക്തബന്ധം വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സംഭവം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ കണ്ടെത്തുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോടും ടീനേജേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മൾ കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡ്രീംസൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലായിട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കാം സമയം ഉണ്ടായിട്ട് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല സമയം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു മീനിങ് ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലില്ല കാരണം ഞാൻ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം അത് ഒരു ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമായി മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ അത് ഇപ്പം അസെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇ എം ഐ അടച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം ഈ പള്ളി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് സെൻറ്റ് ആൻണിസ് ചർച്ച് ഇവിടെ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൈ ഊക്കി കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതിപ്പം ഇവിടെയുള്ള അമ്പലമാണെങ്കിലും പള്ളിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ ഊക്കി കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അങ്ങനെ കൈ ഊക്കി കാണിക്കേണ്ടത് ഓ ഗായ്സ് ഞാൻ പണ്ട് പടന്നടിച്ച് വീണ വളവാണ് ആ വളവ് വലുതായി അന്ന് ചെറിയ വളവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ളൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീഴ്ച ആ വളവിലായിരുന്നു ആ വളവുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഡേഞ്ചർ വളവാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ലോറിയൊക്കെ പാഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ആ വളവ് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപേ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് കർണാടക ട്രിപ്പാണ് കർണാടകം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലേ അപ്പം ഉള്ള പൈസക്കൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിട്ട് പിന്നീട് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് അപ്പം ഇന്ന് നിലമ്പൂർ വരെ എത്തണം നിലമ്പൂർ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം നമ്മുടെ കർണാടക ബോർഡറിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല യാത്രയുണ്ട് അറൗണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇടയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ തൂള് മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് നല്ല ടൈറ്റ് മഴയായി റെയിൻ പാൻസ് ഇല്ല അത് ഡെക്കാത്തോണി എന്നാൽ ഫുൾ പാൻറ്റ് കിട്ടുമോന്ന് നോക്കണം ഇതുപോലെ മഴയാണെന്നുണ്ട
ഈ ടാങ്ക് ബാങ്കിനും റെയിൻ കവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മഴ തോടിക്കെ ടഫാണ് നല്ല മഴയാണ് ഈ ലോങ് റൈഡിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടി കുഴപ്പമില്ല മഴയാകുമ്പോഴത്തേന് ബൈക്കേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയൊക്കെ കയറി നിന്ന് പോകും ഞാൻ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വൈബ് പിടിക്കാറില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ലായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നൈസാണ് അങ്കമാലിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി മഴ അങ്ങോട്ട് നനയാന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ചാലക്കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കുറുമാലിയായി ഇനി ഇവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തൃശ്ശൂർക്കുള്ളൂ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ വഴിക്കടവ് അതാണ് റൂട്ട് വഴിക്കടവോ നിലമ്പൂരോ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ പാൻറ്റൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ റെയിൻ കോട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല റെയിൻ പാൻസ് ഡേക്കാത്രോണിൽ ഒരു പാൻറ്റുണ്ട് ഷൂ കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റുണ്ട് അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഭയങ്കര ഡിലേ ഡെലിവറിക്കൊക്കെ അപ്പം പോണ വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡെക്കാത്രോണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ ഏതായാലും തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയറാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ നനഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹെവി നനച്ചിലല്ല മാനേജബിൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലോങ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി നനഞ്ഞാലും കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് ഉണങ്ങിക്കോളും പുതുക്കാട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പണ്ട് ഇതിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവിടെ സെൻ തോമസ് കോളേജിലായിരുന്നല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കൊല്ലം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പുതുക്കാട് റൂട്ട് ഈ റൈഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന റൈഡല്ല ഞാൻ എത്ര തവണ ഈ വഴിയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മടുപ്പില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ദൂരം മുന്നോട്ടേക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ റൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒത്തിരി ബോർഡ് കാണാം നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഗോവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം നല്ല വെയിലായി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണങ്ങിക്കോളും ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല മഴ പെയ്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നനയാതിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി എന്നെ വിഷയമില്ല ഞാൻ ഷൂ പാൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണങ്ങിക്കോളും മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞും കയറി നിന്നുമൊക്കെ തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ വരെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ ഷൊർണൂർ റൂട്ടിലെ ലാവിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റുണ്ട് പണ്ട് കൂട്ടി ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ പോലെ ലാവിഷുമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ വാട കുഴപ്പമാണോ അതോ അവരുടെ കുക്ക് മാറിയതാണോ എന്നറിയില്ല ആവറേജ് പക്ഷേ പണ്ട് തൊട്ട് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പുറത്തു നിന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കാരണം അത്ര സൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതായാലും രണ്ട് പൊറോട്ടയും ഒരു മോട്ട പുഴുങ്ങിയതും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതല്ലേ ഞാൻ കിലോമീറ്റർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് മൈസൂർ വരെ ഉള്ള റൂട്ട് നോക്കിയപ്പം അഞ്ചരയ്ക്ക് മൈസൂർ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മഴയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കത്ര ചൂടൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും ടയേഡായിട്ടില്ല മൈസൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂം റെൻറ്റ് ലാഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ ലാഭിക്കാം ഞാനിന്ന് വഴിക്കടവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ യാത്രകളുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ടയേഡ് ആകുമ്പോൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളങ്ങനെ നിലമ്പൂരെത്തി നിലമ്പൂര് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ കർണാടക ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പട്ടാമ്പി പെരിന്തൽമണ്ണ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ വഴിയാണ് പോണേ അപ്പം ഈ മാലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊന്ന് കാണണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കാരണം അത്ര അധികം പുതിയ 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 സംഭവങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ദുരന്തം പിടിച്ച വഴിയാണ്
ഒരു വനമേഖലയാണ് ആനമറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഗൂഡല്ലൂരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ലോറി നിർത്തിത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് 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 യൂട്യൂബിൽ കാണാം ഫുള്ള് ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകളാണ് നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് വലിയ വണ്ടിക്കാർക്കൊക്കെ ലോഡുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ടഫാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് ഓരോ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പോട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗൂഡല്ലൂര് ഉടനെ എത്തും റൂട്ട് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആ റൂട്ട് അപ്പം കുറേയധികം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആ റൂട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ആ കുറേയധികം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ല നിലമ്പൂർ റൂട്ട് സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്നേക്ക് ഈ റൂട്ട് പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അവിടെ കുറേ വയറും അതിൻ്റെ മറ്റേ എന്തോ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് സ്ലീവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് മരുടെ പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചം കാരണം അതെല്ലാം കൂടെ അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ ചൂടഴിക്കും പാത്തേ എന്നൊക്കെ മണം വരും സ്വാഭാവികം ആന ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമോ ആന ഇറങ്ങി വന്ന ഇത് എങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു തിരിച്ച് പണി പാടുമല്ലോ സാധ്യതകളായിരിക്കും പറയുന്ന ആറ് പത്തിന് മൈസൂർ എത്തും എന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നത് എത്തിങ്ങിക്കൊള്ളാം ചുരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെയും മഴ മഴയോട് മഴ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഉള ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ചായ വലിയ രസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡറൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തു ബോർഡർ നേരത്തെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നല്ല രസമുള്ള പച്ചപ്പാണ് ഈ മഴയും കൂടെ പെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റാണ് ഇതിലൊക്കെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അവിടെ എന്തോ പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നോടാരും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ഒട്ടടുത്തുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ ടു വീലർ പത്ത് രൂപ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാറുകാരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു അത് അടുത്തുള്ള എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കയറാനായിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കേരള വണ്ടികളൊക്കെ അവർ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കൊക്കെ ഈ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ആ പത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തതിന് ചെറിയ പട്ടകൂട്ടത്ത് വലിയ പട്ടകൂട്ട് വാങ്ങുന്ന പരിപാടി ആയി പോകും എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല ലിറ്റ്സി എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അതിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തോണ്ടേ ഒട്ടും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണല്ലോ ഈ ട്രിപ്പ് ഇതിപ്പം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചായയും ചായ കുടിക്കുന്ന ഇടവും നല്ല വൃത്തിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ സേലം റൂട്ടിലൊക്കെ പോയാലും നമുക്ക് നല്ല രസത്തിൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചായയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടാണ് നല്ല അണ്ണന്മാരെടുത്ത് തരുന്ന സൂപ്പർ ചായ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ഇത് പിന്നെ മലയാളിക്കടയായിരുന്നു അത് ആ പയ്യനാണ് ചായ എടുത്തത് അവന് ചായയുടെ ഒരു 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 സംഭവം അറിയത്തില്ല അത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചായ എടുക്കുന്നത് മെനകട്ട ഒരു ചായ ആയിപ്പോയി ഒട്ടും പവറില്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഓ കോട മോനെ കോട എന്തുവാ അത് കോടയല്ലേ അമ്പോ അത് നല്ല വ്യൂ ആണല്ലോ
ഇടയ്ക്ക് ഫാൾസ് ഡോട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണത് ചെയിൻ ലൂസ് ആണോ നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയിൻ്റെ അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ഫാൾസ് നോട്ടർ വരുന്നത് വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൂഡല്ലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെൽക്കം സി യു യു ഓ ഇന്ന് ഇത്തിരി വെയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു വെയിൽ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നത് വന്ന വഴി മൊത്തം മൂടൽ കംപ്ലീറ്റ് മൂട് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂടൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കെ കെ റോഡ് ഇടുക്കി പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിനകത്തൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് ഈ കർണാടകയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നോർമലി പല ആൾക്കാരും ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ വിഷയമില്ലാത്ത ചില ജീവികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാവും മഴ പെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കി നിർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പച്ചപ്പിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ക്യാമറ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ണിന് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട് പിക്ചറൊക്കെ എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിക്ചറായിട്ട് പിത്തിയെ കയറും അതാണ് ഡോൺ ടേക്ക് പിക്ചർ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ പത്ത് ലൈക്ക് അടിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ആനയുടെ എംപൂലിയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാവുള്ളൂ കുരങ്ങനുണ്ട് ആ ബ്രോ ആണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ആനയുണ്ട് അമ്മേ ആന ഇറണുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ടൈഗർ റിസർവാ ഓ എൻ്റെ റെയിൻകോട്ട് ഊരാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ചെമ്മന്ന റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വല്ല കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മൈ കോട്ട് അതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് വണ്ടിയാണല്ലോ ആഹാ രണ്ടു നിന്നുണ്ടോ ടാറ്റയാണോ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ടാറ്റ പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സഫാരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചുമന്ന റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വല്ല കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടും കൂടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഊരി വെച്ചേക്കാം നൈസായിട്ട് നല്ല രസമുള്ള പുല്ലിൻ്റെ മൈതാനം പോലത്തെ സ്ഥലം വെൽക്കം ടു ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഇവിടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മയിൽ കുഞ്ഞ് നിപ്പുണ്ട
ഈ വനത്തിനകത്തൊരൊക്കെ നമുക്ക് സഫാരിക്കുള്ള റൂട്ടുണ്ട് വെറുത്തായിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുത്തായിരിക്കും കാരണം ആ വഴിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നൈസ് ഫീലുണ്ട് കാരണം വേറെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഒരു ആനയുണ്ട് ആനയെ കാണാനായിട്ടുള്ള കൂട്ടോ കാണിക്കാം ആനയെ കാണിക്കാം രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് കണ്ടോ സഫാരിക്കാർക്ക് നിർത്താം കാരണം അവർ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസാണേ നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അടിച്ച് തരും ഇത് മക്കളെ പൊളിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എല്ലാം കാണാനൊക്കെ പറ്റി കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കടുവയെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ബൈക്കാരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ആ ഒരു 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 കൗതുകം ഒത്തിരി കുറവാണ് മൈസൂരു മൈസൂരു എൺപത്തൊന്ന് മാന അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ആ ഒരു പാത സഞ്ചരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ പാതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അറിയുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് പേ ആൻഡ് യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമുണ്ട് പോലീസ് അവിടെ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും അത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു വേറെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഭൂമി മൂടുപോയി മൂടുപോയി മൈസൂരിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ സൺഫ്ലവർ അതിൻ്റെ പാടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കണ്ടതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ സൈസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ കൂട്ട് കണ്ട കൂട്ട് ഉള്ള പാടങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ജമന്തി പൂക്കൾ ഓണത്തിൻ്റെ മുൻപോടിയായിട്ട് ജമന്തി കൃഷിയൊക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ ജമന്തി പൂക്കൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം പറിക്കാറായി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പൂപ്പറിക്കൽ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി കൃഷിയുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗുണ്ടൽപേട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറച്ചായി ഇന്നലത്തെ റൈഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ റൈഡാണ് വൈകിട്ട് ഞാൻ മൈസൂരെത്തിയ സമയം ഏകദേശം ഏഴര ഈ ഏഴര വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു ബ്രേക്കും എടുത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡായിരുന്നു അതേപോലെ അങ്കമാലി തൊട്ട് മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്കമാലി തൃശ്ശൂര് പട്ടാമ്പി പെരിന്തൽമണ്ണ നിലമ്പൂര് വഴിക്കടവ് ഗൂഡല്ലൂര് ഗുണ്ടൽപേട്ട് മൈസൂര് വരെ മഴയായിരുന്നു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലെ മഴ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ഇന്നലെ മൈസൂർ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഴ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അതുപോലെയുള്ളൊരു മഴ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മാതിരി നനഞ്ഞാണ് ഹോട്ടൽ റൂം തപ്പിയത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി വന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ എൻ്റെ സ്ഥിരം അപ്രോച്ചിൽ നോക്കി വന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് റൂമ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടലൊക്കെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ എം എസ് ആർ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് റൂം റെൻറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൂം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇടമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പല ഹോട്ടൽസിലും പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഒരു റൂം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈസൂരിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്ദി അടുത്